Efendim herkese merhaba. 10 yıl öncesine kadar her sabaha çay içerek başlayan bir neslin evladıyım ben. Ama şimdi kahve içmeden ellerim titriyor. Her sabah mutlaka bir makiyato. Aa bir tane short white, bir tane bilmem ne. Şu bilmiyorum short white, flat white, short bread filan. Bu kavram kargaşalığı hayatımızın bir parçası oldu. Kahve hayatımıza girdi ve aşağı yukarı birçoğumuz her gün Türk kahvesini bir kenara bırakırsak başka türlü bir kahve içiyoruz. Bilmeyenler için hızlıca bir geçiştir efendim bu. Size bugün 3 tane farklı kahvenin kolayca yapılışını anlatacağım. İlk bahsedeceğimiz macchiato. Bir ölçek espresso koyduk. Espresso'ya basıyoruz. Bizim için bir ölçek espresso'yu çekiyor. Diğer taraftan da birazcık süt koyalım. Altını yakalım ve sütü birazcık ısıtalım. Efendim gördüğünüz gibi tek doz espressomuz hazır. Tek doz çektik. Sonra da hafifçe kaynattığımız sütümüzü burada bir süt köpürtme aparatıyla köpürtüyoruz. Hafifçe köpürttüm. Üstünden köpük aldım. Bunun ortasına bıraktım. Macchiato aslında bir lekeli, benekli demek. Ve bu arkadaş burada bekledikçe yavaş yavaş hafiften böyle bir üstündeki süt köpüğüyle beraber azıcık bir benekleniyor. Olay işte budur. Şimdi sıra geldi ikinci kahvemize. Bugünün ikinci kahvesi Cortado. Cortado. Cortado. Cortado. Ya bunlara çok şey yapmaya gerek yok. Ben bu kadar telaffuz edebiliyoruz efendim. Cortado. Cortado için de tek doz espresso ihtiyacımız var. İşte tek doz espressomuz yine burada. Bakınız. Az evvel çalışmasını yaptığımız sütle ilgili bir şey göstereceğim. Bunda epeyce bir köpük var. Öncelikle bu köpüğü hafif söndürmek için şeylerde de yaparız ya böyle keklerde üstü böyle aşırı köpüklü olduğu zaman tezgahın üstüne vurursunuz ki içindeki hava kabarcıkları çıksın diye. Hafifçe bu köpüğü söndürdükten sonra koyduğumuz kahve ölçeği kadar süt ekleyerek bunun üstüne çıkartacağız. Bu da oluyor size. Nedir? Cortado. İşte. Aslına bakarsanız bir nevi sütlü kahve. Şimdi sıra geldi Cappuccino'ya. Bildiğiniz anam babam Cappuccino. Cappuccino. O kadar. Efendim Cappuccino'da da üst tarafta güzel bir süt tabakası vardır böyle köpürtülmüş bolca. Genellikle İtalyanlar sütlü bir kahveyi sabah seansında içerler. Öğleden sonra güzel tek shot espresso ile devam ederler. Bu da faydalı satır arası bir bilgidir. Şimdi kahvemizi çekerek işe başlıyoruz. Cappuccino için kahvemiz hazır. Siz tek doz mu seversiniz Özlem Hanım kahvenizi? Yok çift. Ben de çift severim o yüzden birazcık fazla yaptım. Cappuccino'nun olayı da birazcık burada ısıttığımız ve iyice köpüklendirdiğimiz sütle üstüne böyle güzel bir süt köpüğü katı yapmaktır. Bu şekilde yapıp sütüyle beraber son hazırlığınızı yapacaksınız. Cappuccino'yu içerken dudakta hafif bir dudak üstü bıyığın olması bence güzel bir detaydır. Şöyle söyleyeyim size, cappuccinoları normalde güzel bildiğiniz bu saplı fincanlarda içeriz ama bu bizim yaptığımız ne cappuccinosu? Üçüncü nesil. Hmm. Biz daha ikiyi yakalayamadan üçüncü nesle doğru geldik. Kolay bir macchiato, sütü bol sevenler için bir cortado, bir kahvaltı klasiği cappuccino yaptık. Bana sorarsanız ben direkt Amerikanucuyu. Bir ölçek kahvenin üstüne sıcak suyu çek, öyle iç. Siz hangisisiniz? Aşağıdaki yorumlarda sizlerden gelecek detayları bekliyorum. Bir de size güzel şöyle kıyam olsun. Kahve konusunda yardımcı olmaya geliyorum. Alın telefonunuzu hemen şuradan Turkcell Platinum uygulamasına girin. Yaşasın hafta sonuya gelin. Kahve.com'da 25 liralık hediye sizi bekliyor. Ayrıcalığınızı kullanmak için şifrenizi oluşturun. İşlem tamam. Efendim 25 lira indirimli kahve siparişlerini Turkcell Platinum üstünden alıyorum. Kahveler karşınızda indirim cepte. Ayrıcalıklar dünyasında yaşamaksa bambaşka. Hepinize afiyet olsun.